Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eleanor. Heute geht's wieder mal ans Morphium. Mensch, das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Mal sehen, was diesmal dabei rumkommt. God damn it. We can't seem to put this morphine to sleep. A dead judge. It's not good. Everyone has their vices. Even you, Phelps. Vielleicht, vielleicht. Aber Drogenabhängigkeit gehört nicht dazu. So, ich finde dieses Ding irgendwie total verwirrend aufgebaut. Gut, dass es ja wenigstens die Schilder gibt, wo der Ausgang ist. Das wüsste ich nie, wo ich hingehen muss. Na gut, wollen wir uns mal die zwei Leichen anschauen, die es diesmal zu begutachten gibt. Die haben ja gemeint, es gibt zwei Leichen und die haben einen Vorrat von Morphiumspritzen. Dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Lauf, Roy, lauf! Du kannst bleiben, oder Perfex? Ich will nicht mit dir fahren. Ich weiß, das verpassen wir wahrscheinlich irgendein Gespräch, aber es wird sowieso wieder ziemlich belanglos sein, nehme ich an. Und mich nur nerven, deswegen lasse ich es gleich ganz weg. So, da können wir nämlich gemütlich alleine durch die Gegend heizen, ist doch auch mal ganz nett. Wie Roy hinterherkommt, ist mir dann ziemlich egal, aber irgendwie wird es ja wieder machen. Er wird bestimmt wieder, wieder Hase, Quatsch, wieder Igel beim Hasen, so rum wird er dann wieder auftauchen am Zielort, bevor ich da bin. Beziehungsweise wird mit einem Schlag wieder neben mir sein auf einmal. So, da sind wir auch schon. One Eleven Club. 16.24 Uhr. Bukowski. Phelps. Back again. Ah. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. Uh, I'm sorry to hear that, Cole. The waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vicks? Two musicians, Biddleston and Bo. And get this, they used to be in a four-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. <laughs> Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess too. I'll keep her company until you're ready. So treffen wir wieder auf Bukowski. Äh, ich frage mich, ob Cole sich nicht wundern sollte an der Stelle normalerweise, weil das Wiedersehen mit Bukowski und Galloway ja nur im DLC stattgefunden hat. Also wenn man das DLC nicht hat, ist es schon ein bisschen seltsam, dass Bukowski auf einmal in der Mordkommission ist. Aber gut, von mir aus, von mir aus. Vielleicht treffen wir auch noch auf Galloway, ich weiß es nicht. Schauen wir uns mal den freundlichen Herrn an. Der sieht ziemlich durchlöchert aus. Ja, könnte man so sagen. Kann ich den untersuchen oder nicht so? Nicht so, wie es scheint. Okay. Das kann dann die Mordkommission übernehmen, das genauere Untersuchen. Okay, ich nehme mal an, die Kippenschachtel und die Kippe, die werden weniger interessant sein. Da sieht es aber auch aus. Eine Unordnung haben die hier veranstaltet. Wahnsinn. So, ich such bloß mal kurz den Boden ab, ob hier irgendwas ist, das nicht wie Dreck aussieht. Was haben wir denn hier alles liegen? Ah, ich kann ja gar nichts untersuchen. Oh. Was ist das denn? Lass mal... Roy, könntest du vielleicht aus dem Weg gehen? Ich würde gerne drauf schauen, was das ist. Hm. Okay, scheint nichts von Interesse zu sein. Wehe, die Nachricht ist wichtig, die da drauf steht. Dann hasse ich euch. So, aber war eben ja zufällig, dass ich das gerade in die Hand genommen habe. So, ne, mit dir will ich noch nicht sprechen. Ich suche erstmal weiter, wieder nur Dreck. So, aber kommen wir denn vielleicht hinter die Bar? Wie wär's denn damit? Nicht so wirklich, ne? Wo ist denn da der Eingang? Muss man da drüber hüpfen, um reinzukommen? Ich komme jedenfalls nicht drüber. Na gut, untersuchen wir mal kurz noch hier drüben weiter. So, da haben wir Biddleston. Irgendwas Interessantes im Gesicht. Außer einem Kratzer? Nein. So, dann durchsuch mal kurz hier die Westentasche. Nichts. Und hier? Morphium. Okay. Gut, gut. 
Ja, ihr müsst nicht jedes Mal alles anzeigen, was auf dieser Packung ja, draufsteht. That's the question. So, äh, nein, nicht nochmal dort. Nein, nein, nein. Passt schon. Lass mal hier irgendwie den Arm untersuchen. Weiß ja nicht, ob es da vielleicht noch irgendwas gibt. Hast du einen Ring, mein Kleiner? Nein. Manchmal halten die auch was in der Hand. Ähm, Cole, nach links. Ja, danke. Die Steuerung ist doch sehr, sehr merkwürdig manchmal. Ist aber auch schön, dass ich mich darüber noch aufrege jetzt am Ende des Spiels, ne? Gut, lass mal ihn liegen. Soll er sein Schläfchen halten? Ach, hier ist B. Ich habe mich schon gefragt, wo der Beweis B ist. Äh, ah ja. Well maintained. Custom case. Someone cared for this instrument. Wie es jeder gute Musiker eigentlich tun sollte, sich um sein Instrument sorgen, kümmern, wie auch immer. So, vielleicht ist da mal wieder irgendwas drin versteckt oder so, aber ich kann es auch gar nicht weit genug drehen, um mal reinzuschauen, von daher wahrscheinlich eher nicht. Äh, das wird dann wahrscheinlich auch nicht so wichtig sein, oder? Wir nehmen sie trotzdem mal raus, insofern es geht. Oh! Schauen wir es uns doch mal an, was da passiert. Hm, interessant. Neat trick. The case must have cost more than the trumpet. Möglich, möglich. Eine Spritze. He kept his stash close at hand. Könnte man so sagen, ja. So. Ein Ticket. Der Blue Room Jazz Club. Okay. We should follow up on the musician angle. Wir haben ja sonst nichts. So, aber ansonsten, die anderen zwei Sachen können wir nicht untersuchen. Okay. Dann rein damit. Gut, haben wir noch mehr? Hier drüben noch irgendwas? Die Bühne sieht doch ziemlich verramscht aus. Aber da kann ich weder drauf, noch kann ich hier irgendwie untersuchen. Also eher nicht so. Schauen wir mal hier hinten noch nach. Gibt es hier irgendwas für uns? Ja, vielleicht. Okay. Army surplus again. Goldrick must have been moving contraband through the club. Es war gar kein Morphium, diesmal war es Tabak, aber wieder mal Armeevorräte. Gut, man hat hier also ordentlich geschmuggelt. David Lango, okay. Sind wir dem Namen schon mal begegnet? Ist das einer von den Toten oder wie sieht das aus? Oh, uh, sogar Gewehre haben die hier, na nett. Ja, vor allen Dingen sind die ja bestimmt nicht vom Krieg nach Hause geschmuggelt, wenn sie noch nie abgefeuert wurden. Gut, haben wir alles gefunden. Können wir also erstmal mit Carruthers reden? Der ist doch hier auch noch irgendwo rumgesprungen, ne? Ja, genau. Carruthers, irgendwas zu sagen? Er scheint mir nicht so. Gut, du bist dann wahrscheinlich mehr für die Mordkommission von Bedeutung. Dann reden wir halt mal mit der Tante hier. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already. Die wirkte ja jetzt nicht allzu erschüttert darüber, dass hier ein übelstes Blutbad angestellt wurde. Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. Das muss ja nicht heißen, dass du keine Ahnung hast, wer es gewesen ist. Haben wir denn, was haben wir denn eigentlich an Beweisen? Ich muss jetzt mal kurz schauen. So, das Morphium, okay. Äh, der Blue Room Ausweis, okay. Die Zigarettengroßlieferung und die Knarren. Okay, das bringt uns jetzt natürlich erstmal alles nichts, aber ich zweifle trotzdem mal an. Wieder das alte Spiel, wenn es die Wahrheit ist, 
und äh, ich jetzt das Falsche nehme, dann habe ich nichts verloren. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Aber ich weiß halt nicht, ob äh, wir jetzt auf Anzweifeln gehen sollten, damit er tiefer nachfragt, um auf die illegalen Geschäfte einzugehen. Was halt mal wieder nichts mit Anzweifeln zu tun hätte, was wir ja aber schon ein paar Mal hatten. Kann aber auch sein, dass diesmal einfach die Wahrheit... Ich glaube, ich nehme einfach die Wahrheit. Komm. Wo du denkst, du hast das Geld? Mein Guess war, dass er das Sort von of of Qualität Produkt hat, das du nicht brauchst, um zu advertisieren. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. Schön. Gut, gut. Okay, äh, das bringt mich aber trotzdem nicht wirklich weiter. So, damit haben wir den Ort jetzt erstmal so weit untersucht. Ja, sie geht nach Hause und für sie hat sich das damit erledigt. Okay. <lacht> Ach, hier drüben liegt auch noch einer. Siehst du mal, den habe ich ganz übersehen. Kann ich den vielleicht noch anschauen? Nö, doch. Okay. Nach dreimal klicken. Bad luck, Eddie. Ach, das ist Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. Der kommt mir vom Gesicht her bekannt vor. Haben wir den in den Zwischensequenzen schon mitgesehen, ja? Tja, kleiner Kopfschuss. Das Auge sieht ein bisschen ungesund aus. Ist da bloß eine Ader geplatzt durch den Kopfschuss oder hat er eins auf die Le Leuchter bekommen? Man weiß es nicht so richtig. Ja, das los die Hand, Cole. Ist gut. Die ist so träge, die Steuerung irgendwie. Nichts in den Taschen. Gut, hätte mich auch gewundert, weil die Musik ja schon aus ist. Von daher war jetzt nicht zu erwarten, dass wir hier noch irgendwas großartig finden. Ja, lass mich mal kurz drüber steigen. Ich nehme mal an, das Safe wird leer sein, oder? They didn't even try to crack the safe. Oh, okay. Interessant. Gut, ansonsten haben wir ja hier nichts weiter, was wir untersuchen könnten. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal. Na, Bekowski, du hast Spaß mit ihr, oder? Natürlich. So. Ich weiß nicht, ob Roy dann irgendwann noch rauskommen will. Oder ob er sich jetzt... Ah ja, okay. Hätte sein können, dass er sich erstmal eine Pause gönnt. So, wir müssen nichts hier am Melder irgendwie abfragen, oder? Nee, okay. Dann lass mal einsteigen. Und wir machen erstmal zum Blue Room. Bekannte Jazz Club und Lauschbar. How well did you know the owner? Goldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you think. Oh, wir sind schon da. Das ging schnell. Blue Room 16.37 Uhr. Dass der gleich um die Ecke ist, hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Okay, schauen wir mal rein. Ist das nicht der Ort, an den Roy uns immer geführt hat? Kann das sein? War das nicht auch der Blue Room? Okay, ich kann meine Klamotten nicht abgeben. Hätte sein können. Ich glaube schon, ne? Da wird es wohl langsam interessant mit den Fällen. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent deaths of four musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is two tons of army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bo. Or their knucklehead buddies, Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries und du stumpfure? I've told you a thousand times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy! How about you get a drink? While I see to this. Nett. Da mag sich jemand. Will you sit down?
Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do. Hässliche Klamotte ist dann, aber gut, was soll's. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. Na, a das war ja eine tolle Aussage. That's nothing special about your boys. Und was soll man das jetzt sagen? Vielleicht wollte man ein bisschen mehr rausrücken. You can do this the easy way with me, or I can call my partner back over. I can assure you he's a lot less sensitive. You think your threats frighten me? Black man don't supply nothing. You think there's a black man in this town holding on to two tons of morphine? Nein. He'd be dead in a minute. White man supplies, black man buys. Das dachte ich mir schon fast, dass das so wäre, aber ihr könntet ja irgendwie mal rausrücken damit, was ihr denn wisst. Das könnte schon helfen. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. Ach komm. Äh, lass mal, lass mal, ich weiß halt nicht. Doch, ich glaube, das wird was bringen, wenn wir hier äh, auf Lüge gehen und dann die Karte vorlegen, oder? I don't believe you. You knew these men. And how would you like to prove that, Detective? Probieren wir es mal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt den Blue Room Ausweis vorlegen müssen. Na, geh runter. Dankeschön. You're out of your okay. depth here, Detective. And you're asking the wrong questions of the wrong people. Boys, take five minutes, please. I need to have a private word with you. Das jetzt nicht so unlogisch, dass ich die Karte dann da vorlege. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. And you're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words. Very noble. But... Words are just words, Colfabs. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Blue Room 22.34. Beschatten wir jetzt Elsa oder wie sieht's aus? Ja, es sieht ganz danach aus. Ich glaube, es wird diesmal wirklich interessant im Fall, weil so langsam doch dann mal diese ganzen Sachen mit dem. Blue Room, Jazz Club und Vicky Cohen jetzt auf den Tisch kommen. Es wird langsam etwas spannender. Achso, da vorne sind die schon. Das Taxi, stimmt ja. Ich bin ja hinter dem roten Auto her. Das ist es ja gar nicht. So, dann bleiben wir mal ein bisschen näher dran. Okay. Ich lasse ihn erst mal fahren da rechts. Gut. Ach ja, ich liebe Autoverfolgung so sehr. Aber gut, zu Fuß ist noch schlimmer, also bin ich eigentlich ganz froh gerade, dass es mit dem Auto ist. Ich weiß bloß nicht, was genau er jetzt will, wo er jetzt hier hinterherfahren will, wohin. Aber bezüglich der Befragung, eigentlich war das jetzt doch nicht so abwegig, diese Karte von dem Blue Room vorzulegen, oder? Achso, die fährt weiter, okay. Denn ich meine, das war kein Eintrittskarte, das war ein Musikerausweis gewesen. Von daher muss er sie ja eigentlich kennen. Ich finde, das hat gepasst. Sehr unauffällig, Cole. Sehr unauffällig. Du kleiner Creepy Stalker.
und jetzt Call. Was jetzt? Keine verbotenen Sachen, Cole. Mokambo Club, 11.25 Uhr. Oh, da sieht aber jemand pisst aus. LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number three. If you'll follow me. Bist du der große Bruder von Carruthers? Du siehst irgendwie so aus. Na gut, schauen wir mal, was es hier denn so schönes gibt jetzt. Sorgen wir jetzt für Ärger? LAPD, we have some questions. Hi, Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey oh, Cohen. Good afternoon. <laughs> he has manners. Aren't you a little green for this kid? Me, Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometimes. Poor Johnny. He's the dark sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was in Okinawa. You were in the crotch? Sixth Marines. The lieutenant who won the Silver Star upon Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you gonna stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie viel du zu verbergen hast. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had one third of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Also, oh, naturally. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment. Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine. Kid. Ask a question you might get an answer to. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolridge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. Haben wir denn irgendeine Verbindung zu Mickey Cohen? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, die morphium tatratlösung wahrscheinlich nicht so, nehme ich mal so an. Fände ich zumindest irgendwie seltsam. Ich meine, wenn er ablehnt, äh, irgendwas über die Morphium-Angelegenheit zu wissen, dann wird das wohl kaum dazu passen, oder? So, Zigaretten für Großlieferung verpackt. Weiß ich nicht. Ich habe auch vergessen, dass da für ein Name drauf stand auf diese Packung. Und die BARs. Also richtig wüsste ich nicht, was da passen soll, deswegen nehme ich mal anzweifeln. Wahrscheinlicherweise ist es falsch, keine Ahnung. So you haven't heard nee, anything okay, about passt. what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for Schmendricks like uh, Jack D and Jimmy Utley. But uh, I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. We have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem to type the fright that easy. We'll see.